ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി കേരള പി എസ് സി ഹെൽത്ത് സർവീസസ് നടത്തുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഫിസിയോളജി ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോറുകൾ മറക്കാതെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനെന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ അതിപ്പം നികത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താം അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുക ഇത് കൂടാതെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസറിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആ ക്ലാസ്സുകളും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസറിനായിട്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലിങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേര് ബോട്ട്നി വണ്ണി എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് പാടെങ്കിലും എടുത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതെല്ലാം തന്നെ ആ ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എ എന്നോ ബി എന്നോ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അവസാനം നിങ്ങളൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്കോർ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക പതിയെ നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് പാഡും അതുപോലെ ഒരു പെണ്ണും എടുത്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റായിക്കോട്ടെ നമുക്കത് തിരുത്തി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ കാണുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക അവസാനം നിങ്ങളുടെ സ്കോർ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതേ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വൃത്തിയായിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആൽവിയോളൈ ഓപ്ഷൻ ബി ഫാർനിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ലാർനിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രക്കിയ അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡാസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലൂറൽ സാക്സ് ആൻഡ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് തൊറാസിക് കാവിറ്റി തൊറാസിക് കാവിറ്റിയുടെ സെൻട്രൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതുപോലെ രണ്ട് പ്ലൂറൽ സാക്കിനിടയിലുള്ള ഒരു സ്പേസിന് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹിലും ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലൂര ഓപ്ഷൻ സി മിഡിയാസ്റ്റിനും ഓപ്ഷൻ ഡി തൊറാസിക് കേച്ച് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ഇൻവോളൻ്ററി ബ്രീത്തിങ് ഇൻവോളൻ്ററി ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ
seven toes ten. The total number of alveoli present in human lungs is estimated to be around. Total number of alveoli present in human lungs is estimated to be around. Option A, one billion. Option B, eight hundred million. Option C, three hundred million. Option D. 1500 മില്യൺ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആൽവിയോളായി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോമെന്റ് ആൻഡ് ദ ലെങ്സ് ലെങ്സും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോമെന്റ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റെസ്പിറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബൌ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരമെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് ദ ട്രക്കിയ ട്രക്കിയനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഹാസ് സി ഷേപ്ഡ് റിങ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി കവേർഡ് ബൈ എ പി ഗ്ലോട്ടസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് സ്പ്ലിൻസ് ഇൻ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് റിങ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബൌ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ലാർണിക്സ് ലാരിക്സ് ലാർണിക്സിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഹൗസസ് ദ വോക്കൽ കോട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ ഇൻവാഡിങ് പാറ്റജൻസ് ഇൻ ടു ദ ട്രക്കിയ സി ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഗൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് കാർട്ട്ലേസ് ആൻഡ് കണക്ട്സ് ദ ഫാർണിക്സ് ടു ദ ട്രക്കിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ലാർണിക്സിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം The maximum volume of air contained in the lung by a forced full inhalation is called Option A. Tidal volume Option B. Vital capacity Option C. Ventilation rate Option D. Total lung capacity Maximum volume of air contained in the lung by a full forced inhalation In the first place, what is the case? പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ലാർണിക്സ് ലാരിക്സിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഹൗസസ് ദ വോക്കൽ കോഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ ഇൻവാഡിംഗ് പാറ്റജൻസ് ഇൻ ടു ദ ട്രക്കിയ ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഓർഗൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് കാർട്ട്ലീസ് ആൻഡ് കണക്ട്സ് ദ ഫാർനിക്സ് ടു ദ ട്രക്കിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം Which of these statement is true about internal respiration? Internal respiration കുറിച്ച് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ടി പി ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൽവിയോളൈ ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രീത്തിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദി ആൽവിയോളൈ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അബൌട്ട് ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രക്കിയ ട്രക്കിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിൽട്ടേഴ്സ് ദി എയർ വി ബ്രീത്ത് ഓപ്ഷൻ സി എക്സൈൽസ് ദി എയർ ഫ്രം ദ ബോഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ട്രക്കിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ദി എൻട്രി ഓഫ് എയർ ഇൻ ടു ദ ലെങ്സ് ലെങ്സിലോട്ടുള്ള എയറിൻ്റെ എൻട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എയർ എൻഡേഴ്സ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ ദ ലെങ്സ് ത്രൂ ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ദ നോസ് ഓപ്ഷൻ ബി എയർ എൻഡേഴ്സ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ട്രാവൽ ടു ദ ലെങ്സ് ത്രൂ ഈസോഫേഗസ് ആൻഡ് ഗുള്ളറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എയർ എൻഡേഴ്സ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ടു ദ ലെങ്സ് ത്രൂ ദ വിൻ പൈപ്പ് ആൻഡ് ദ പോർസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയർ എൻഡേഴ്സ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ടു ദ ലെങ്സ് through nose and nervous system appo idile edana seriyaya statement during the entry of air into lungs edana nu mark cheyuga 16th chodyam which of the following is not the function of respiratory system option a regulate the ph level of blood option b help in gas exchange option c protection against loss of blood option d has receptors for the sense of smell അപ്പോൾ ഇതിലേതാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ബൾക്ക് ഓഫ് സി ഒ ടു ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബൾക്
ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ഓപ്ഷൻ സി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ സി മോസ്റ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഡി സം ടൈംസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സം ടൈംസ് പോസിറ്റീവ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം റിബ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പമ്പ് ഹാൻഡിൽ മൂമെൻറ്റ് പമ്പ് ഹാൻഡിൽ മൂമെൻറ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിബ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ടു എയ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ടു സിക്സ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്ത്ത് ടു ടെൻത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻത്ത് ടു ടെൻത്ത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏത് റിബ്സാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പമ്പ് ഹാൻഡിൽ മൂമെൻറ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാ പൾമിനറി ആൻഡ് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാ പൾമിനറി ആൻഡ് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷറിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്രാൻസ് പൾമിനറി പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻട്രാ പൾമിനറി പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റർ പൾമിനറി പ്രഷർ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ഒ ടു സി ഒ ടു സൊലിബിലിറ്റി ഇൻ ബ്ലഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈക്വൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇ തേർട്ടി ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ സി ഒ ടു ഒ ടുവിൻ്റെ സൊലിബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സി ഒ ടുവിൻ്റെ സൊലിബിലിറ്റി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ റിഗാർഡിങ് പൾമിനറി സർഫക്റ്റൻ്റ് പൾമിനറി സർഫക്റ്റൻ്റിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ലങ് കമ്പൈലൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ടൈപ്പ് വൺ ആൽവിയോളർ സെൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് പ്രമോട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽവിയോളൈ ഓപ്ഷൻ ഇ ഇറ്റ് കീപ്സ് ദ ആൽവിയോളൈ ഡ്രൈ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം മസിൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻസ്പിരേറ്ററി മസിൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്പിരേറ്ററി മസിൽസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻട്രാ കോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഡെൻറ്ററി മസിൽസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബക്കറ്റ് ഹാൻഡിൽ മൂമെൻറ്റ് കോഴ്സസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലാറ്ററൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പാരൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രീസസ് ദി ആൻറ്റീരിയോ പോസ്റ്റീരിയർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസസ് ദ ആൻറ്റീരിയോ പോസ്റ്റീരിയർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ആൻസർ കി നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് കൂടുതലെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടെ പതിയെ പതിയെ ആണെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒത്തു നോക്കുക ഒത്തു നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ എത്രയാണെന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പിന്നെയും വരുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു സെഷനിലും ഇതേ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോർസ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് സ്കോർ കുറവാണെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വരിക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നോട്ട് പാഡിൽ സത്യസന്ധമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റെന്നോ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഓപ്ഷൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ
ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് സ്കോർ ലഭിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര പേര് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നു അത്രയും ആൻസേഴ്സും അത്രയും സ്കോറും ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അനാട്ടമി ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഉടനെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ട് നമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കരുത് അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മിയർ വണ്ടി സൈ